അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീര ശരീരത്തിൽ എന്തോ അസുഖമുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉദാഹരണം ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറാ വ്യാധികൾ നമുക്ക് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ഏ അത് ഡോക്ടറിന് തെറ്റിയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ശരിയായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ട് അത് ഇതായതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് എത്ര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണും പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണും അപ്പം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പലരും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും അപ്പോൾ ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ആങ്സൈറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വഴാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പം കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പൊതുവേ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാനസികമായ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാക്കും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് പലപ്പോഴും പല പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സും കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സാണ് അതായത് നമുക്ക് വേദനകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദന നടുവേദന കൈവേദന കാലുവേദന അനങ്ങാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല അത് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ശാരീരികമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ വേറെയും സൈക്കോ സൈക്കോ സൊമാറ്റിക് ഇല്ലനെസ്സുകളുണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ആസ്മ ഇതിനൊക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻട്രസ്റ്റിനൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ പെപ്റ്റി കൾച്ചർ ഇങ്ങ ഇത്യാദി മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് എല്ലാത്തിനും കുറേയൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇല്ലനെസ്സസ് ആണ് പക്ഷേ ഫിസിയോളജി സൈക്കോളജിക്കൽ ഇല്ലനെസ്സസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇല്ലനെസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സബ്സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സബ്സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വഴിയും നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ നേരിടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഡിസോർ പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ശിഥിലമായി പോകും നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങ് ശിഥിലമായി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്പം മനസ്സ് ശിഥിലമാക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മിസ്സായി പോകും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോ മറ്റേ അംനീഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്നു ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഇവൻറ്റും മറന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഒക്കെ സൈക്കോജനിക് അംനീഷ്യയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കൂടി കൂടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സർ വന്നു ഞാനത് മറന്നു പോവുക മാത്രമല്ല ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലം തേടി പോവുകയും ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പുതിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കോജനിക് ഫ്യൂഗ് സൈക്കോജനിക് പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഡി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇഷ്യ
അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇമേജസൊക്കെ വരികയും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പി ടി എസ് ഡി പോലുള്ള കേസുകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആങ്സൈറ്റി സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന പിന്നെ ഉള്ളത് അഫക്റ്റീവ് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റീവ് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം അത് ഈ സമയമാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് ട്രോമ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി ടി എസ് ഡി എന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഡിയബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായാൽ ഒരു ദിവസം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആരും ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകാറില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരികയും പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരികയും ഫങ്ഷണൽ ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാത്തോളജിക്കലാവുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം അപ്പം ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ പ്രാ പ്രാധാന്യവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അഫക്റ്റീവ് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉള്ളത് ഒന്ന് ഉന്മാദാവസ്ഥയും വിഷാദാവസ്ഥയുമാണ് വിഷാദാവസ്ഥ ഈ സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാറ്റഗറിയിൽ പല മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിഷാദത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധം കുറ്റബോധം എന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊഗ്നറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിനുണ്ടാവും പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഗുണവുമില്ല എനിക്കും ഗുണവുമില്ല വേർത്ത്ലെസ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൂസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസിലേക്കൊക്കെ വേർത്ത്ലെസ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഇതാവും ഹോപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഫീലിംഗ് എന്നെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എത്ര പേര് ആൾക്കാർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നാലും അതിലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അവർ വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി അല്ല ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിൽ ഏകദേശം മോഡറേറ്റ് ലെവലിലെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും സൂസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഐഡിയാസ് ഐഡിയേഷണൽ ലെവലിൽ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു വിഷ് പലരിലും കാണാറുണ്ട് പലർക്കും അങ്ങനെ സൂസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസും പലരും ചിലരൊക്കെ സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റും നടത്താറുണ്ട് അപ്പം വിഷാദം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലൊക്കെ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉറക്കം കിടക്ക ഉറങ്ങാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഉറക്കം കൂടുതൽ നേരം ബെഡിലായിരിക്കും ക്ഷീണം ഒക്കെ ആയിരിക്കും തളർച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത ജോലികളൊന്നും ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്തതാവും ഒരു കാര്യത്തിനും താല്പര്യമില്ല പഴയതും പഴയതോ പുതിയതോ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്നെസ് എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ വല്ല വല്ലാതെ അങ്ങ് അലട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പഴയത് മുഴുവിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന
ന്യൂറോട്ടിക് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൈമിക് ഡിസ്റ്റൈമിയ എന്ന് വന്ന ആൾ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പൊതുവെ രണ്ട് വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളതിനെ ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് ഉന്മാദാവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോമാനി ഉണ്ട് ഹൈപ്പോമാനിയ ഉണ്ട് മാനിയ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഉന്മാദാവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയതാണെങ്കിലും ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ഇറിറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇത് ഒരു ഡെലൂഷണൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് മേജർ ഡിപ്രഷൻ മാനിക് എപ്പിസോഡായി മാറുന്നത് മാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതലും ഉന്മാദാവസ്ഥയുടെ കുറേ അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡറായിട്ട് വച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റം ആണ് സൈക്കോട്ടിക് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ മൈൽഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള യൂഫോറിയ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അവർ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടപഴകും അപ്പോൾ ഈവൺ ഇൻഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും എല്ലാവരോടും പോയി വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറും സോഷ്യലൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഭയങ്കര സ്പെൻഡ് ത്രിഫ്റ്റ് ആകും പൈസ ഒരുപാട് ചിലവാക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ചൊക്കെ ചിലവാക്കി കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വേണം പല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യ ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ ഇടും എംബലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതിലും ഇതാവും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ചാടും ഹൈലി വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചെന്ന് ഇടപെടും ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല എല്ലാത്തിലും അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ വരികയും പല പല പുതിയ 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 വെഞ്ചേഴ്സിലും ആൾക്കാർ ചെന്ന് ചാടും അപ്പോൾ ഇവരെ കുറേ പേര് പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർ കുറേ പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാശൊക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പല കേസുകളാണ് ഈ മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ പലപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കടവും വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫേസ് അതായത് രണ്ടാമത് ഫേസ് ഡിപ്രസീവ് ഫേസ് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ അതാണ് മാനി മാനിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഡിപ്രസീവ് ഫേസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ മാനിക് എപ്പിസോഡ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഭയങ്കര അവർക്ക് വലിയ അവരെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പാണ് അവർ പറയുന്ന അവർ രാജാവിനെ പോലെയാണ് അവരെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം അവർ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിനകത്ത് മാനിക് എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ആൾക്കാർ ദ്രോഹിക്കാനും വരുന്നുണ്ട് എന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാൻഡ്യൂസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും മാനിക് എപ്പിസോഡിലുള്ള കാർഡിനൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി ടച്ച് കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരെ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും മൈൽഡ് ലെവൽ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾദോ ചിലതൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാനിക് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഇറിറ്റബിൾ മാനിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പം ആൾക്കാരെ കൊന്നുകളയാൻ വരെ മടിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഒരു ഇമ്പൾസിവിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പൊട്
ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും തോറുമാണ് ഈ ലെവലുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം റിയാലിറ്റി ടച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഷാറ്റേഡ് ആവും അവർക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുകയും പുറത്ത് കരയുകയും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റമായിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കണക്ഷൻസൊക്കെ വിട്ടുപോകും അതായത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി നിർത്തുന്നത് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് എഫക്റ്റ് ബിഹേവിയർ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ രണ്ട് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങൾ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഈ മൂന്നും മൂന്നെണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാ അപ്പം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാവാറില്ല നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തകളിലും ചിന്തകളുടെ ഒരു കളറിലാണ് വികാരങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമാറ്റത്തിന് ചിന്തയുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല ഇമോഷന് പിന്നെയും പെരുമാറ്റമായിട്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചെതറി ചെതറി പോകുന്ന ഒരു ഒരു ചില്ല് തറയെ വീണ് പല പല സാധനങ്ങൾ പല പല ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലുകളായി മാറുകയും അതിൽ നിന്ന് മിററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മിറർ തറയെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പല മിററേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെയാണ് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല പലതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് പലപ്പോഴും സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാനസിക രോഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൈൽഡർ വേർഷൻസ് വേറെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക സസ്പിഷ്യസ്നെസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരനോയിഡ് ഐഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡെലൂഷൻസ് കൂടുതലുള്ള അതായത് ഡെലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആണ് ഡെലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കാർക്കും ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരണയല്ല വിശ്വാസങ്ങൾ അതാണ് ബിലീഫാണ് ആക്ച്വലി ഡെലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലൂസിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ അശരീരികൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കാണുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ശരീരത്തിലൂടെ പലത് അഴഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക എല്ലാം ഫീലിങ്സ് ആണ് സെൻസേഷൻ ൻ്റെ സെൻസറി ഇൻപുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഹാലൂസിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയയുടെ അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അശരീരി കേൾക്കുക അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വളരെ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേദനകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പണ്ട് സ്കീസോഫ്രീനിയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക വെള്ളം ഹോസ് തുറന്ന് വെച്ച് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് പ മേലൊക്കെ വെള്ളം പ്രവഹിച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അത് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ പലതും വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം പെയിൻ ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ പല
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ അസുഖത്തിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കീസ് ഓഫ് ഇനിയ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രോ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മുടെ മോശമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ എപ്പോഴും സെയിനായിട്ട് നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ക്രയവിക്രയങ്ങളാണ് നമ്മളെ നോർമലാക്കി നിർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കാനും പിന്നെ പിന്നെയും നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സോഷ്യലൈസേഷൻ കുറയുക പിന്നെ ഉറക്കം കുറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 സിംറ്റമറ്റോളജി മാത്രമല്ല പലതും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിറ്റിയോറേഷൻ ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് 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 ഡിറ്റിയോറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ജനറ്റിക് വാൾനറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ പല ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പം പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻസ് അതിനനുസരിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചു പോയി എന്നും വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് കുറേ പ്രഷറും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രഷേഴ്സൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസോസ് ഡിസോസിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജനറ്റിക് വളനറബിലിറ്റിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ട്രീ ഈ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊപ്പൻസിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല മോഡലുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ എല്ലാ അപ്രോച്ചസും നമുക്ക് വളരെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിലും ഈ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അപ്രോച്ചസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അപ്രോച്ചസാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോ സ്കീസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ന്യൂറോളജിക്കൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ സ്കീസോഫ്രീനിയ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറായിട്ടും പലപ്പോഴും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്കീസോഫ്രീനിയയുടെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജി സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൽസൈമേഴ്സ് മറ്റേ ഡെമെൻറ്റിങ് ഇൻനെസ് ഡെമെൻഷ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക പാർക്കിൻസോണിസം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഹണ്ടിങ് ട്രെൻസ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സും പലതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഹണ്ടിങ് ട്രെൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയണതിൽ കൊറിയ തിറ്റോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറാണ് അതിന് ബിഹേവിയറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പലതും മാനിക് എപ്പിസോ ഉന്മാദാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഈ ഹണ്ടിങ് ട്രെൻസ് ഡെമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ ഈ ഈ ഡിസോർഡർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനിക് എപ്പിസോഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അയ്യോ ഇത് മാനിക് എപ്പിസോഡല്ലായിരുന്നു ഇത് ഹണ്ടിങ് ട്രെൻസ് കൊറിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റർവെൻഷൻസും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
നെഗറ്റീവ് ആവാം അതിൽ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വിതച്ചിട്ടുള്ള പല സീഡുകളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടിരിക്കുകയും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു ഒരു റിഥം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോസ്റ്റസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ഒരു ടു എ സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മാനസികമായ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ അവബോധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരിലൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയും നമുക്ക് പല മാനസിക രോഗങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ആണ് മാനസിക രോഗങ്ങളും അതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എവിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണാവുന്നതായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല അത് ഫെയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ ശാ മാനസിക രോഗങ്ങളാകുമ്പോൾ ഈ ഫെയ്ക്കിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഡപ്പാക്കുകയും അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ ബേഡൻ ചെയ്യുകയും പല ജോലികൾ കൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ബേഡൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആക്ച്വലി വേറൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവസാനം ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രസീവ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സിനും താങ്ങാനൊരു ഒരു ഒരു കരുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കരുത്ത് എത്ര കാലം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വീക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ഉണ്ടായി പലരും മാനസിക രോഗത്തിന് തന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഈസിനെസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനസിക രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരികയും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അവബോധമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ചും കൂടി കരുണയോടുകൂടി നമ്മളതിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീ ചികിത്സ തേ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻ വൈസായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ അതായത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു അവബോധമാണ് വേണ്ടത് അതുകൂടാതെ ഉണ്ടാവാൻ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുമുള്ള ആർജവവും നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് മാനസിക സൈക്കോപാത്തോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു